Catulo, Cochorro, Cotonho ou simplesmente Clayton. Uma criatura de HP Lovecraft. Criada em 1926 no conto O Chamado de Catulo e publicado na revista Weird Tales em 1928. Descrita como simultaneamente a imagem de um povo, um dragão, uma caricatura humana e uma cabeça polpuda e tentacular. Há ah, até um desenho datado de 1934 que o próprio Lovecraft fez representando a escultura de Catulo, Cthulhu. Bom, vocês já ouviram isso. Na verdade, segundo Lovecraft, o nome da criatura seria incompreensível para os humanos, mas a pronúncia seria algo próximo de clu Hlu, de uma forma bastante gutural. Em seus contos, Lovecraft escreveu uma mitologia sombria de deuses malévolos que espreitam nas sombras. E como que eu sei disso? É que tá aqui no roteiro. Lentamente, entre os horrores indizíveis daquela indescritível cena, a nave começou a agitar as águas letais. Enquanto isso, sob a cantaria da margem daquele canal que não pertencia a este mundo, a coisa titânica vinda das estrelas berrava e babava como um polifemo, amaldiçoando o navio de Ulisses em fuga. Então, mais ousado do que o ciclope que nos fala a história, o grande Cthulhu deslizou untuosamente para dentro d'água e deu início à perseguição com ataques que erguiam grandes ondas de potência cósmica. E com base no conto de O Chamado de Catulo de HP Lovecraft, eu resolvi criar um novo projeto. Mas não só criar um projeto, mas agregar nele um inteligências artificiais. Foi é, realmente alvo de muita discussão nesses últimos tempos. E eu também decidi... Para de entrar... É, e eu também decidi usar um pouco mais da tecnologia para também basear um pouco mais minha opinião. Você pode usar como referência e dessa vez nesse meu projeto eu usei uma base do Mid Journey. Acabei gerando alguns prompts no Mid Journey, mas eu pensei, eu gosto desse céu, mas ainda não é bem a forma da criatura que eu quero. Não tá grandiosa da forma que eu imaginei. Eu tava testando alguns prompts e eu cheguei na, mais ou menos na, no que eu queria, eu falei pra ele. Ele criar umas variações dessa cena. Até que ele chegou nesse povo meio vesgo. Eu tô? Eu tô? Chegou nesse aqui. <risos> Com orelha e brinco. Mas eu tinha gostado do corpo dele, mas eu falei, não, não gostei muito da cabeça. Eu vou tentar fazer uma variação. Ele me gerou essa versão. Que me agradou um pouco mais o rosto dela. E aí eu achei essas duas imagens que me agradaram bastante. O corpo de uma e a cabeça da outra. Eu vou usar essas duas como base para minha montagem. Aqui no Photoshop eu peguei aquela base do corpo que eu tinha gostado. E coloquei a cabeça. Eu fiz um recorte meio tosco. Já que eu ia tava pensando em mudar essa textura do Mid Journey. Que não tinha me agradado muito. E aí o que, que eu pensei? Essa textura ela tá com uma cara meio de arte digital. De pincelada, apesar dela estar um, puxado para o realismo, só que ainda tinha esse aspecto de pintura. E eu pensei, um povo ele não tem essa textura. Aí eu olhei lá no banco de imagens, achei esse povo aqui, a textura dele. Eu separei a frequência daquelas duas imagens. Na, na frequência baixa, fiz meio que essa pintura mesmo para manter os volumes daquela área, pegando um pedaço da textura daquela imagem, jogando a frequência alta dela e pintando nela até formar a textura do povo. E como que funcionam as, as texturas? Uma fotografia, a textura é assim. Quanto mais luz, mais textura. Menos luz, menos textura. Basicamente, essa base que eu levei aqui para ir aplicando a textura nele. Nessas áreas aqui do... Nessas áreas que batem mais luz, eu coloquei uma textura mais forte para dar esse é, aspecto de reflexo da luz. A textura do povo. Aqui nessa, nessa parte mais escura, eu joguei um blend. Depois, o que, que eu pensei? A cabeça de um povo, ela tem um formato mais triangular. Aí eu... Aí eu decidi pegar uma... Peguei outra imagem do Adobe Stock. E eu posso dar um liquify para deixar ela um pouco mais triangular. Aí eu joguei ela na imagem. Encaixei ela mais ou menos lá. Fiz um liquify. E os ajustes só para ele encaixar mais ou menos lá. Assim tava começando a mudar a criatura da forma que eu queria. E com os olhos foi a mesma coisa. Tava achando os olhos do Catulo com uma... Um aspecto muito humano. Eu decidi colocar um olho realmente de povo. Eu peguei no Adobe Stock essa imagem mais macro de um olho de um povo. E joguei ela na imagem. Fiz uns ajustes para encaixar. Achar, coloquei todos os outros olhos. Tá, e já tá com um aspecto legal, assim. Mas e se eu desse uma vibe mais ameaçadora pra ele? Como ele é uma criatura abissal e geralmente as criaturas do fundo do oceano, elas emitem luz, eu pensei. E se eu colocasse luzes no olho dele? E aí eu, eu fiz simplesmente luzes no olho dele. Eu dei mais uma mexidinha na textura dele, é, pra colocar a textura um pouco do corpo dele na cabeça. 
Voltei um pouco do volume de luz que tinha na imagem original para deixar essa vibe mais ameaçadora nele. E aí eu fui fazendo uns ajustes até estar num ponto assim que eu gostasse. E assim, com uma base gerada em inteligência artificial, eu consegui moldar uma criatura com é, auxílio de banco de imagens e deixar um pouco mais realista. E aí eu comecei a criar minha composição. Com a minha criatura já no lugar, eu já tinha feito a textura um pouco expandida assim para fora, para justamente quando eu recortasse lá pudesse fazer um recorte mais preciso com as escamas dele saltando para fora, deu uma melhoradinha no recorte para as escamas dele ficar aparecendo. E aí eu comecei a criar a minha composição, o cenário. Comecei pegando o céu, fiz algumas limpezas aqui para não aparecer essa caixa d'água. Aí eu expandi ele um pouco para baixo, coloquei um outro céu da luz vindo na direção como eu queria. E aí eu fiz alguns ajustes para eles conversarem junto. Aí eu peguei essa imagem do mar. Se você dá desse zoom, você percebia que ela tava com bastante grão. Eu tirei um pouco do grão dela, já que eu ia jogar um grão no final. Fiz o um recorte dele com em canais para poder pegar esse vaporzinho dele. Eu fiz alguns ajustes para ele encaixar mais no cenário. É, assim como a descrição do livro, tinha que ter mais ondas. Eu peguei essa outra imagem de uma onda com uma perspectiva um pouco mais baixa, né? Eu coloquei ela aqui na frente e fiz alguns ajustes para eles encaixarem juntos. A base do meu cenário estava pronta. E aí, vamos encaixar nosso Clayton. Posicionamos o nosso Clayton. Fazemos alguns ajustes nele. A cor dele bater um pouco mais. Tá faltando alguma coisa no nosso Clayton, não está? Sim, as asas. E aqui encontrei nosso morcego. Ele, é, a imagem original, ele tava assim. Essa era a imagem original do nosso morcego. Eu virei ela e simplesmente cortei a asa dele. Com as asas posicionadas, eu fiz os ajustes. Deixei ela um pouco mais lavada para dar uma sensação de mais distância. É, como se fosse uma criatura muito colossal que a atmosfera já atinge na asa dele. Fiz alguns ajustes do nosso querido Cleito para ele encaixar um pouco mais. Coloquei ele um pouco mais longe na imagem da atmosfera, como se ela estivesse interagindo com ele, para ele aparecer essa criatura colossal. Nas primeiras versões eu tinha deixado essa nuvem na frente do rosto dele, é, como se ele estivesse rasgando os céus. Só que eu acabei é, fazendo com que ele sumisse muito. Então eu deixei só ela atravessando só as asas dele. Com os ajustes feitos, coloquei uma luz, é, pintei uma luz mais de ring light, como se ele estivesse úmido e a luz estivesse batendo só naqueles pontos. Como ele tá emergindo da água, tá faltando um pouco de água aí, não está? Então eu comecei com a base do mar, coloquei uma textura da água subindo, fiz alguns ajustes para encaixar ali, coloquei ela lá no fundo, no mesmo plano que ele. E aí eu tive a ideia de fazer é como se fosse as águas caindo dele, do corpo dele. Eu peguei textura de cachoeiras em low key e aí eu coloquei aquela textura de água caindo dele. Eu fui fazendo de uma em uma para ficar mais tentar deixar mais realista possível para que ele fique com aquele aspecto que ele acabou de sair da água e a água tá escorrendo do corpo dele. Também coloquei nas asas dele um pouquinho um plano mais fundo, só de, de um, para dar um pouco mais de detalhe. E aí temos o trecho do livro em que ele tá perseguindo o um navio. Eu peguei uma imagem do navio, esse asset, deixei ele mais ou menos é, inclinado de acordo com a, com a onda do, da água que ele estava. Fiz o recorte lá, joguei na imagem, porque o, o nosso naviozinho ali na frente da onda, né? E aí fiz um, um, alguns ajustes nele para ele encaixar um pouco ali no plano. Coloquei aquele vapor da colisão das ondas da água. E aí coloquei uma luz ali para chamar um pouco mais a atenção. Aquele blunzinho da luz. Uns splashes da água. Como se o navio estivesse batendo, impactando com a água. E aí fui encaixando ele ali. E ali estava o nosso navio da, do nosso com Aí um amigo meu deu uma sugestão de colocar uns tentáculos saindo da água. Aí eu decidi colocar o tentáculo, um plano à frente do, do Clayton aqui, né? Eu peguei o tentáculo, joguei ele na imagem, fiz um recorte ali para ele encaixar ali naquela parte. Alguns ajustes para ele bater a cor, um verde dele, só que ele com um pouco mais de contraste, como ele está no plano da frente. Coloquei alguns splashes também da água e também coloquei as aguinhas caindo para dar mais detalhe, né? Detalhar um pouco mais. Ele deu um ganho bem legal na imagem. Fiz basicamente a mesma coisa com um tentáculo aqui dele, só a putinha dele saindo da água para não ficar tão parecido com esse daqui. Com isso feito, no conto, ele cita que tava em uma tempestade. Aí eu decidi colocar uma chuva para dar aspecto mais de tempestade. Eu coloquei uma chuva de base num plano só. E aos poucos fui dando mais profundidade para ela. Tipo aqui, eu coloquei mais perto do navio. Aqui eu coloquei tipo, algumas gotículas como se estivessem é, em contato com a lente fictícia da câmera. Coloquei um pouco mais de chuva para cá também, uma chuva mais pesada aqui, mais próxima da lente da câmera. 
um pouquinho mais em cima aqui, umas, umas gotas mais próximas embaçadas para dar uma separação maior dos planos. Coloquei algumas mais, é, mais, mais próximas da lente na direção dele aqui. Coloquei umas maiores aqui que estava meio vazio. Coloquei algumas outras aqui também para dar um pouco mais de peso, algumas ali naquele cantinho ali que não ficou, tava muito escuro ali. Também coloquei no lens flare, que é quando a luz meio que queima na lente, ela dá esse reflexo, eu curti colocar ali. E aí como eu coloquei essa chuva, aqui por exemplo na água eu coloquei alguns efeitos como se a chuva estivesse caindo na água, só para dar um pouco mais de realismo para a cena. Então pequenos detalhes assim que acabam trazendo mais realismo para a cena. E também aqui atrás dele faltou um pouco de chuva, né? Eu coloquei uma chuva lá no fundo atrás dele aqui e nessa área que está mais escura para dar mais peso para a tempestade mesmo, como uma chuva. Aí você pode ver que a chuva ficou bem separada entre os planos, porque tem que separar ela em camadas, tipo a frente, uma intermediária e uma mais próxima da lente. E aí eu parti pro color grade, um tom mais contrastado, meio teal and orange, para dar mais peso para a cena. E aqui eu trouxe um pouquinho mais de azulado para as sombras, porque como a, a luz é amarelada, e esse intermediário é o tom verde que eu quero trazer por grading, eu coloquei as sombras um pouco azuladas para dar essa passagem do azul para o amarelo, deixar uma passagem mais, é, mais leve, não totalmente colorizada, como estava aqui, meio sem saturação. Então eu acabei colocando para dar essa passagem. Aí como o amarelo que está meio um pouquinho branco, eu trouxe um pouquinho mais de amarelado para essa cena aqui, para essa parte da luz, para também dar tá mais destaque. Coloquei um bloom. Que o boom é basicamente quando a luz estoura e ela acaba invadindo um pouco a imagem. Ele dá um tom mais dreaming, esse tom mais de sonho. O Senhor dos Anéis utiliza bastante isso. E aqui eu coloquei um pouquinho mais de informação nos brancos aqui de amarelo. Só para não deixar estourar muito. E aí eu trouxe uma vinheta para fechar um pouco mais a informação central da imagem. E por fim eu coloquei a aberração cromática na imagem. Que a aberração cromática é quando tem essa um, um defeitinho da lente que vaza um pouco de magenta verde nas bordas e por mais que seja um detalhezinho pequeno ele acaba trazendo mais realismo para a cena um tom de foi uma foto mesmo e por fim finalizei com um grão como se mesclasse a imagem como uma só finalizamos o nosso Clayton e é isso espero que tenha gostado da imagem desse projeto foi um projeto que deu bastante trabalho para fazer porque eu acabei pegando uma imagem gerada de inteligência artificial e mesclei com imagens de banco e de uma forma que parecesse convincente, então espero que tenham gostado. Eu agradeceria muito se pudessem compartilhar a minha trajetória desse projeto, se pudessem comentar também, eu gostaria de ver bastante o ponto de vocês sobre. Seria bem legal é, expandir meus horizontes e ver opiniões de outras pessoas. Então é isso, até a próxima, tchau!